Di penghujung video ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana setup dom shelter seorang diri. Okey, kalau kamu buat seorang diri, bolehkah pasang shelter ini? Boleh, tapi ini saya jelaskan nanti ya. Jadi untuk mountain hiker dom shelter, kita akan lihat ada apa di dalam setiap set yang kita beli. Inilah pole dia, ya. ini dom, ini guy rope dengan pack, ini adalah tali yang kita akan ketatkan di kakinya. Untuk dom shelter ini, kita ada satu set, dua set yang pendek, kita ada satu, dua, tiga, empat set panjang, oke? Okay? Untuk langkah pertama, kita akan guna kain dulu. Untuk langkah pertama, kita bentang kain dom ini. Sehingga kan kakinya pun dibuka. Langkah kedua, kita pakai yang pole yang pendek. Masukkan pole yang pendek itu dan kita set up. Pole yang pendek ini kita pakai untuk di atas dom. Jadi di atas dom dia ada ruangan kasih masuk pole. Kalau kita lihat di sini, pastikan di tengah itu kita kena masukkan uh, dalam ruangan yang disediakan juga. Okay, jadi masukkan kedua-dua sekali. Kita akan ikatnya, pastikan ikat dulu. Nah, asalkan sudah masuk, kita ikatkan sebelum kita lock all pendek ini. ya. Selepas diikat itu, pada penghujung pole pendek, kita masukkan dalam lubang ini, lubang gold color ini. Memang dia akan rasa ketat sedikit, jadi kita akan tarik. Kanak-kanak pun boleh masukkan lah, tapi kalau tidak dapat, memang dewasa yang kena buat. Langkah ketiga, kita akan pakai pol yang panjang. Macam tadi juga kita sediakan empat pol panjang ini. Empat pol panjang ini untuk bahagian empat sisinya. Okay, jadi bahagian sisi itu dia juga ada ruangan yang brown color gelap lah. Okay, kita masukkan. Di bahagian tengah itu bila kita masukkan pastikan pole itu berada di bawah. Di bahagian bawah pole yang pendek. Jadi apabila kita masukkan bila sampai tengah itu dia akan stuck sedikit. Dan bila dia stuck sedikit tu kita angkat dan kita masukkan pole panjang di bawah pole yang pendek. Okay. Jadi bila keempat-empat batang pol panjang sudah dimasukkan, kita harus kena masukkan yang di hujung dulu. Di kakinya tu memang ada pol, ada paku. Di kakinya tu ada paku, kita masukkan ke dalam pol. Okey, kita kena pastikan pol itu di bahagian atas, di bahagian atas kain. Dan bila sudah masukkan itu, mungkin akan ketat. Bahagian inilah yang paling susah dipasang untuk tiam shelter ini. Jadi biasanya memang dewasa dan lelaki saja yang boleh buat. Okay, bila masukkan tu, kita akan nampak di atas lantai dia akan begitulah. Selepas itu barulah langkah keempat kita pakai rope ini dan kita ketatkan di bahagian bawah di kaki dom shelter, okey. Dan selepas itu kita pun angkat dom shelter itu dan kita ketatkan bahagian kakinya, okey. Jadi ada empat tali, kita ketatkan ke empat-empat tali itu. Selepas itu maka dia akan boleh berdiri sendiri. Selepas didirikan kita kena pastikan di kakinya itu Klipkan ke semua pada ten itu kepada pole dan kita kena ikatkan tepi ke empat-empat tepi kaki kita ikatkan bersama. Selepas itu dalam bagnya diberikan empat tali dan juga dua belas pack. Okay, lapan pack itu kita packkan pada kakinya. Selepas itu yang tinggalan empat pack itu, packnya untuk tali yang akan diikat pada bahagian kaki. Jadi tadi bahagian kaki itu kita ada tempat yang kita ikat polnya, kedua-dua pol bersama. Tali itu pun kita ikat pada bahagian yang sama dan kita packkan ke lantai. Jadi empat pack terakhir itu kita masukkan ke dalam lantai lah untuk mengukuhkan. Kalau semua dua belas pack sudah dipakai, maka dom shelter akan sangat bertahan angin. Boleh tahan angin tapi pantai. 
Tetapi biasanya kalau pantai, saya lebih suka pakai pack 40 cm. Dia lebih dalam, lebih kukuh lagi. Untuk dom shelter, kita ada tiga pack saja. Ini yang pole utama. Ini adalah dua pintu dom. Dan ini adalah dua mesh pintu dom. Biasanya kalau kita beli dom shelter, dia tidak termasuk dengan pintunya. Tetapi tonton puan-puan boleh tambahkan. Dia ada dua jenis pintu. Pintu yang biasa dan pintu yang mesh. Jadi untuk pasangkan pintu ini, kita lihat dulu pada dom shelter itu dia ada klip di tepinya. Klipnya itu dari atas sampai ke tepi sampai ke bawah. Biasanya saya masukkan dari tengah dan kemudian ke tepi dan akhirnya ke bahagian bawah. Jadi pada pintu dom itu dia juga ada satu klip begitu ngam-ngam boleh masuklah. Jadi pintu dom yang klip boleh masukkan ke dalam lubang pada dom shelter. Pintu ini bukan jenis zip, dia adalah jenis hook. Jadi memang dia tidak airtight lah. Jadi bila sudah disambung kedua-dua pintu di tepi itu yang ngam-ngam di tengah-tengah kaki dom itu, klipnya yang lubang itu dikongsi kedua-dua pintu kiri dan kanan. Jadi sekarang saya tunjukkan ini adalah pintu mesh. Pintu mesh ini adalah yang boleh see through. Jadi dia adalah lebih kepada boleh nampak view tetapi mau kurangkanlah serangga. Jadi pintu mesh ini begitu rupanya, cara pasangnya juga sama. Kalau kita tengok dalam video saya ini, pintunya saya boleh buka bahagian atas untuk pengaliran udara. Cuma pintu ini kekurangannya itu bila sudah dipasang, pintu ini kalau mau keluar masuk, saya bukakanlah bahagian tepinya supaya senang masuk dan sangat keluar. Pintunya ini tidak berapa optimal lah. Jadi biasanya dom shelter kita pakai untuk ruang dapur dan ruang makan, tetapi tidak pakai untuk ruang tidur. Disebabkan pintunya itu tidak cukup fleksibel, tidak senang buka dan tidak sangat tutup. Sekarang kita akan lihat bagaimana untuk pasang dom shelter seorang diri. Cara pasang seorang diri sama saja, dia punya idea, tetapi dia perlu tambahan skill. Tips yang pertama, kena pekkan satu kaki dulu sebelum kita mula masukkan pole. Pada satu kaki itu, kita letakkan dua pack supaya angin itu tidak meniup dom shelter kita. Okay, bila letak di lantai itu, biasanya dia akan melekat pada lantai dan dia oke okay sudah. Yang pentingnya kita sudah pekkan sebelahnya lah. Tips yang kedua, sebelum saya masukkan pole pendek itu ke dalam besi uh, lubang yang warna gore itu saya masukkan dahulu empat pol panjang disebabkan bila saya masukkan empat pol panjang itu mungkin dia sampai tengah tuh susah mau tembus jadi saya jangan klipkan dulu masukkan dulu pol panjang selepas sudah masukkan semua baru kita klipkan pol pendek di lubang berwarna gold itu dan pastikan pol besi pendek berada di bahagian atas pol uh, panjang itu Selepas itu, macam biasa saya masukkan pol panjang ke dalam kakinya. Sudah masukkan semua ini. Tips yang ketiga, tali hitam ini yang menjadikan bantuan kita untuk mendirikan kemah ini. Jadi kita buatkan satu dari bahagian kaki yang paling jauh dengan tempat yang kita sudah pack tadi. Jadi tali itu kita mulalah dari bahagian yang paling jauh dengan kaki yang telah kita pack itu. Jadi paling jauh itu kita masukkan, kita longgarkan tali hitam itu dan kita pasangkan tali yang pertama. Selepas itu bila kita bersambung tali yang kedua itu kita kena angkatkan dom shelter ke tepi dan kita kena pastikan bila angkat itu berjaga sebab dia ada macam sedikit vacuum lah macam susah mau tarik jadi jangan tarik terlalu kuat jadi bila sudah angkat itu kita akan ketatkan tali hitam itu. Dan apabila kita ketatkan itu, tidak menjadi masalah juga kalau dom itu boleh tergeraklah oleh angin. Tidak takut disebabkan satu bahagian kakinya kita telah pack awal-awal lagi tadi. Dari sana yang lain itu adalah sama. Ini sajalah tips yang penting kalau kita buat seorang diri. Sekarang kita akan tengok double dome shelter. Maksud double dome shelter, kita ada dua dome shelter dan kita gabungkan. Double dome shelter tu kita pakai dua dome dan disambungkan menggunakan satu konektor. Kita perlukan enam pintu. Jadi ini adalah dome-nya, jadi dua dome bag, satu dome connector bag dan 
setiap bag itu dia ada dua pintu sama ada dua pintu biasa ataupun dua pintu mesh jadi dua dome ini disambungkan menggunakan konektor inilah rupa dan saiz konektor itu jadi cara kita pasangnya sama macam kita pasang pintu kita kasih masuk dalam hook saja jadi kita gabungkan masuk kita masukkan semua hook pada satu dome itu bila sudah siap tu kita mesti dekatkan jadi dua-dua kakinya kalau kita lihat tu mesti bersama dan bila sudah dekatkan dua kaki itu berada di tepi kita boleh hookkan pada dome yang kedua jadi cara hooknya itu samalah macam pintu tadi kita masukkan saja ke dalam hook dia jadi di dalam video ini sekarang saya ada satu mesh pintu Biasanya kalau saya pakai double dome ini saya tidak letak meshnya di sinilah supaya senang lalu lalang di antara dua dome ini. Jadi cara pemasangannya sangat senang cuma kena pastikan kaki dua dome itu bersentuhan. Kalau dua kaki domnya bersentuhan memang ngam-ngamlah fit dan tidak takut masuk air sebab air itu akan bertakung di tengah dan dari tengah itu dia akan mengalir ke bawah. Air hujan tidak akan masuk ke dalam dom shelter kita. Jadi ini memang sangat baik. Konektornya dia punya desain pun sangat baik. Uh, memang kalis air tiada masalah lah. Materialnya sama 150D untuk dom shelter. Untuk pintu dan dengan konektor pun menggunakan bahan yang sama 150D kalis air. Dia punya coating di dalam adalah silver coating. Jadi antara coating yang paling basic lah. Pintunya itu terpulang pada kita. Bagaimana kita mau desain? Saya ada empat pintu biasa dan dua pintu mesh. Boleh desain lah. Jadi bila siap inilah rupa bentuknya. Kita nampak ada dua dom. Uh, piknik di tepi pantai itu saya letakkan dua-dua pintunya menghala ke matahari sebab sangat silau jadi saya tutup sepenuhnya bahagian atas saya buka supaya ada pengudaraan masih ada angin masuk ke dalam dom jadi memang antara best lah dom shelter ini saya sangat puas hati ok itu saja untuk hari ini terima kasih kerana menonton video ini harap kamu boleh like dan subscribe terima kasih